ഇനി നമുക്ക് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ സിംഗിൾ ക്രോഷേ പഠിച്ചു ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ആ സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് പഠിക്കാം കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബേബി ബൂട്ടി ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ ആണ് നോക്കാം ടു കളേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കഫ്ഡ് പാട്ട് നമുക്ക് ഫോൾഡഡ് ആയിട്ട് വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഡബിൾ കളേഴ്സ് ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കളർ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്ലിപ്പ് നോട്ട് നയൻ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇനിയും മൂന്ന് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേസ് ചെയ്യണം ഈ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓക്കെ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ലൂപ്പ് ഈ ആൺ ലൂപ്പെടുക്കുക ശേഷം ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുക പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇനി എടുക്കുന്ന ലൂ ഫോർത്ത് ലൂപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മൂന്ന് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയും പോവുക വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോ ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയുള്ള സിക്സ് ലൂപ്പ്സിൽ കൂടെ സിംഗിൾ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവുക ഓരോ ലൂപ്പിൽ കൂടി ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോ ചെയ്ത് ത്രീ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിൽ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് ആയി ആദ്യം നമ്മൾ ത്രീ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് ഇൻറ്റു വൺ ലൂപ്പ് പിന്നെ സിക്സ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് ഇൻറ്റു ഈച്ച് ലൂപ്പ് ശേഷം ഇനിയുള്ള ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി സിക്സ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സിക്സ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേസ് ചെയ്യാം ഇനിയും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ആറ് ലൂപ്പുകളുണ്ട് ബാക്കി ആറ് ലൂപ്പുകളിൽ ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് റിമൈനിങ് വൺ ലൂപ്പിനുള്ളിലേക്ക് ത്രീ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേസ് ചെയ്യാം ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ സ്റ്റിച്ചിൽ മൂന്ന് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേസ് കൊണ്ട് ചെയ്യാം വൺ ടു ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഈ റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ും 
റൗണ്ട് എൻഡ് ചെയ്തു അടുത്ത റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടുക ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത ലൂപ്പ് റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനെ നമ്മളൊരു സ്റ്റിച്ചായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടാണ് ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിട്ടു അതിന് ശേഷം രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേയുടെ ഒരു സെറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു അടുത്ത മൂന്ന് ലൂപ്പുകളിലേക്ക് അടുത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഈ മൂന്ന് ലൂപ്പിലേക്ക് ഓരോ സെറ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഡബിൾ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യണം അവിടെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി അടുത്ത ലൂപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇനി ഓരോ സെറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അടുത്ത സെറ്റ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനിയുള്ള സിക്സ് ലൂപ്സിൽ സിംഗിൾ ഡബിൾ ക്രോഷേസ് ചെയ്യാം ഈച്ച് സ്റ്റിച്ചിലേക്കും ഓരോ ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേസ് വൺ ടു അങ്ങനെ സിക്സ് വരെ ചെയ്യാം ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയുള്ള ആറ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓരോ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലും രണ്ട് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷേസ് വെച്ച് ഈച്ച് ലൂപ്പിലും രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് വെച്ച് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വെച്ച് ചെയ്യണം ഒരു സെറ്റ് വൺ ടു അങ്ങനെ സിക്സ് ചെയ്യാം സിക്സ് സെറ്റ്സ് ഫിനിഷ് ആയി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇനി ചെയ്യണത് സിക്സ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് സിംഗിൾ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഓരോ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് അങ്ങനെ ആറെണ്ണം സിക്സ് ആയി ഇനി ഒരു ത്രീ ലൂപ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ത്രീ ലൂപ്സിലേക്കും ഓ രണ്ട് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇൻ ഈച്ച് അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ത്രീ ലൂപ്സിലേക്ക് ചെയ്യാം ഇനിയും കഴിഞ്ഞു റൗണ്ട് ടു കഴിഞ്ഞു റൗണ്ട് ടുവിൽ ഇനി റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ചെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കഴിഞ്ഞു റൗണ്ട് വൺ കഴിഞ്ഞു സോറി റൗണ്ട് ടു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും റൗണ്ട് ത്രീ ഒരു ചെയിൻ ചെയ്തു ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ആ സെറ്റിനെ ത്രീ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് സിക്സ് സ്റ്റിച്ച് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വൺ ഹാഫ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് എന്ന് 
സിക്സ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് വരിക ക്ലിയറായോ ഒരു സ്റ്റെറ്റ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷയും ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷയും അപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പിലേക്ക് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷയും അടുത്ത ലൂപ്പിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷയും അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ത്രീ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് ആറ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷയ ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആറ് സ്റ്റിച്ചുകളിലേക്ക് ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷയ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആറ് ലൂപ്പുകൾ ആറല്ല പന്ത്രണ്ട് വരും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ സിക്സ് ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ എത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും സിക്സ് ലൂപ്സിലേക്ക് ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ത്രീ സെറ്റ്സ് ചെയ്യാം ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് എന്ന് ത്രീ ടൈംസ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇവിടെ ത്രീ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സെറ്റ് വെച്ച് ഓരോ സ്റ്റിച്ച് വെച്ച് ഇവിടെ വരെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു സെറ്റ് വെച്ച് സിക്സ് ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ത്രീ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാൻ വൺ സ്റ്റിച്ച് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാൻ വൺ സ്റ്റിച്ച് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാൻ വൺ സ്റ്റിച്ച് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോ ചെയ്യൻ വൺ സ്റ്റിച്ച് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോ ചെയ്യൻ വൺ സ്റ്റിച്ച് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോ ചെയ്യൻ വൺ സ്റ്റിച്ച് ത്രീ സെറ്റ്സ് ആയി വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാൻ വൺ സ്റ്റിച്ച് 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 വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ വീണ്ടും സെറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇൻ വൺ സ്റ്റിച്ച് വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോ ചെയ്യാൻ വൺ സ്റ്റിച്ച് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റായി ഈ ഒരു സെറ്റിനെ സിക്സ് ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ തൊട്ട് ഇനിയും ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോ ചെയ്യ ഇൻ ഈച്ച് സിക്സ് സ്റ്റിച്ചേഴ്സ് ഇനിയും ത്രീ ടൈംസ് ഓരോ സെറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക വൺ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ത്രീ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തും സ്ലോ 
സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഈ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു റൗണ്ട് ത്രീ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൗണ്ട് ഫോർ ആണ് ഒരു ചെയിൻ ഇടുന്നു അതിന് ഒരു നോട്ടായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ യാൺ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല തൽക്കാലം കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ടൈറ്റൺ ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ എൻഡ് ലൂതിന് യാണിനെ ഒന്ന് ടൈറ്റൺ ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെയിൻ എടുക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ ബൂട്ടിയുടെ ഇനി നമുക്ക് ആ എൻഡ് കട്ട് ചെയ്യാം ബ്ലൂ യാണിൻ്റെ ഫിനിഷ് ടൈറ്റിലെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നമുക്ക് ലൂപ്പ് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം ഒന്ന് നോട്ടിട്ട് നിർത്തിക്കോളാം അതൊരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇടണം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ പോലും ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് അത് അഴിഞ്ഞു പോവില്ല എന്ന് ഉള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എൻഡെല്ലാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബൂട്ടിയെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പം ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ബൂട്ടിയുടെ ആ മുകളിലേക്കുള്ള ക്രൗൺ പാട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാണാമോ ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ലൂപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആണല്ലോ ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാത്രം അതായത് ഇത് ഫ്രണ്ട് ലൂപ്പ് ഇത് ബാക്ക് ലൂപ്പ് ഇനിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഈ ബാക്ക് ലൂപ്പിൽ മാത്രം ചെയ്ത് പോവുക ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ബാക്ക് ലൂപ്പിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് ലൂപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം അത് തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിസിബിളി അതിനൊരു ഡിഫറൻസ് ഫീലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുകയെന്ന് ഒരു റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ആകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇനി ഒന്നുമില്ല കൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഓരോ ലൂപ്പ് ബാക്ക് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ ചെയ്ത് ഫുൾ ഇവിടെ വരെ എത്തുക ഓക്കെ റൗണ്ട് ഫോർത്ത് റൗണ്ട് റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ആയി സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇട്ട് ഫിനിഷ് റൗണ്ട് ഫോർ കഴിഞ്ഞു ഇനി റൗണ്ട് ഫൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചസ് വേണം ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേഴ്സ് വേണം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് വന്നതിൽ എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി ചെയിൻ വൺ ചെയ്യുക റൗണ്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൽവ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേഴ്സ് ചെയ്യാം ഇതിനിപ്പം ഇത് ബൂട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് പാട്ടും ഇത് ബൂട്ടിയുടെ ബാക്ക് പാട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ക്രൗൺ പാട്ട് ഇങ്ങനെ വരാം ഇതാണ് ടോസിൻ്റെ ഭാഗം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് തുടങ്ങുക ട്വൽവ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേഴ്സ് ചെയ്യാം വൺ
do three. In each another eight set of stitches on one set and or another or half double crochet and half double crochet or half double crochet and half double crochet together jaya kanchera or half double crochet in him Rand half double crochet chayana at the rand stitch leg. Together run other um or half double crochet even a chair. In the wing at the complete tie complete here either jay the add the stitch in the pin name or half double crochet chair. Ipin rand half double crochet a la loops number hook on the good finish here. Now, we will do a stitch in the middle of the stitch. We will repeat half double crochet. Two half double crochets together. Appa, one. Finish here. Pinnay loop. Thit, second half double crochet. In him, finish. Okay. In eight sets of repeat here. One half double crochet, two half double crochet together. Eight set are another. We will do 12 half double crochets or PTM. Oro stitch like 12 half double crochets. Okay, 12 half double crochet chedu. around 5 almost to the kernu, either uh, slip knot to finish here round. Add to the round 6 to the Mandy or chain stitch chedu. 12 half double crochet chedu. Well, okay. And this is the same. Eight sets of half double crochet. Now we will do four sets of half double crochet. One set is one half double crochet. Pin is one half double crochet. Pin is two half double crochet. Okay. One set is one half double crochet. Two half double crochet. Add the one inch jayanam. Trend half double crochet. Chedu. 
ಬೇಯಲು ಎಲ್ಲ ಲೋಪಿಲ್ ಕೂಡಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ಹಂಗೇ ಫೋರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ ಸಿಂಗಲ್ ಹಾಫ್ ಡಬ್ಬಿ ಕ್ರೋಶೆ ಸಿಂಗಲ್ ಹಾಫ್ ಡಬ್ಬಿ ಕ್ರೋಶೆ ಟೂ ಹಾಫ್ ಡಬ್ಬಿ ಕ್ರೋಶೆ ಟುಗೆದರ್ ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿ ಅಡ್ತ ಸೆಟ್ ಒನ್ ಹಾಫ್ ಟು ಬಿಗ್ ರೋಜೆ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಅಡ್ತದೆ ಟೂ ಹಾಫ್ ಟಬಲ್ ಕ್ರೋಜೆ ಟುಗೆದ ಇನ್ನು ಇದು ಲೋಪ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊಡಿ ಮೂರು ಸೆಟ್ ಆಯಿ ಸಿಂಗಲ್ ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ವೀಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ನೀವು ಟೂ ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ನು ಜೇಂಡದು ಬಾಕಿ ಟ್ವೆಲ್ ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೇಸ್ ಫಿನಿಷ್ ಆಯ್ತು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ten eleven twelve okay round five alla right, round six alla right, round six finish aayi ini slip knot to finish aya yeah. പിന്നെ ഒരു ചെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ റൗണ്ട് സെവനിലേക്ക് പോവാം റൗണ്ട് സെവനും ട്വൽവ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം വൺ ടു അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് നാല് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടുഗേദറും ചെയ്യണം അപ്പോൾ 
one two half double crochet together ஒரு செட்டை ரெண்டாமது செட்டு சிங்கிள் ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே இனி டூ ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே டுகெதர் அடுத்தது தேர்ட் செட்டான சிங்கிள் ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே டூ ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே டுகெதர் ஃபோர்த் செட்டு single half double crochet two half double crochet together okay reduced ayidu and putti da front iniyum 12 half double crochet One, two, three, twelve. I slip knot it up. ஒரு செயின் இனி நம்மள செய்யணும் ரவுண்ட் எயிட்டான ஒரு செயின் செய்து இனியும் டுவெல் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே டுவெல் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே பின்னடு ஃபோர் செட்ஸ் ஆஃப் டூ ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே டுகெதர் இது போல் இனியத்த செட்டுன்னு பறையுது ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒன்று செய்ய அடுத்தது ரெண்டாமத்த செட்டு மூணாமத்து செட்டு நாலாமத்து செட்டு இனியும் மீண்டும் நம்முடைய டுவெல் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே செய்ய ட்வெல் க்ரோஷே செய்யணும் ஸ்லிப் நாட் ஏனும் அடுத்த ரவுண்டு அடுத்த ரவுண்டு ஒரு செயின் ஆக்கணும் பின்ன ட்வெல் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே இவ்வளோ வரைச்சியா ரெண்டு ஸ்டிச்சு 
രണ്ട് സെറ്റ് മാത്രം ടു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യസ് ടുഗേദർ ചെയ്യുക പിന്നെ വീണ്ടും ട്വൽവ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യസ് ഓക്കെ ട്വൽവ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് സെറ്റ് ടുഗേദർ ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത സെറ്റ് വീണ്ടും ട്വൽവ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക ോട്ട് ഇട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇനിയും നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനിയും ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഈ നാല് ചെയ് റൗണ്ടുകളും സിംഗിൾ ഡബിൾ ക്രോഷ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ലൂപ്പിൽ ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചെയ്യാം ഓരോ ലൂപ്പിൽ ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വെച്ച് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഓവർ സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇടാ ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു ചെയിൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ചെയിൻ മുകളിലേക്ക് ചെയിൻ എടുക്കുക അടുത്ത റൗണ്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സെയിം റൗണ്ട് തന്നെ സെയിം സ്റ്റിച്ച് തന്നെ നാല് റൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ വരെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ റൗണ്ട് സെയിം സ്റ്റിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ കളർ ഇട്ട് ചെയ്യാം റൗണ്ട് ടെൻ കഴിഞ്ഞു സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇടാം അടുത്ത ചെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി റൗണ്ട് ഇലവൻ സെയിം തന്നെ റൗണ്ട് തേർട്ടീൻ വരെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ സോൾട്ട് കളർ തന്നെ മുകളിലൊരു ചെറിയ എംബലഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ബ്ലൂ ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണേ ചെറിയ ലൂപ്പ് പിടിക്കും കെട്ടുന്നിടണ്ട വെറുതെ ലൂപ്പ് എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മുടെ ആ ചെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വലിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചെയിൻ ഇതാണ് എന്നിട്ട് പഴയ ആണൊന്ന് 
ടൈറ്റൻ ചെയ്തു ചെയിൻ വൺ ഓക്കെ ഇതിനെ നോട്ട് ഇട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തോളാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ആവശ്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഇനിയും ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ഒരു റൗണ്ടും കൂടി ചെയ്യാം ആ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ ആണിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ആണ് ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്കത് ഈ ആണിൽ സ്ലിപ്പ് ഹെം ഇട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് കഴിഞ്ഞു സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇട്ടു കുറച്ച് അധികം ആണിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബൂട്ട് റെഡി ആയി ഇതിൽ എംബലിഷ്മെൻസ് ചെറിയ ഫ്ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടണോ എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൂസ് സ്ട്രാൻഡിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം മതിയാവും ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായി ചേർത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലോ ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ എവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തതെന്നും കൂടെ അറിയില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അകത്ത് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുണ്ട് അതും കൂടി ഇത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബൂട്ടി ഫിനിഷായി കണ്ട ബാക്ക് ലൂപ്പിൽ മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട ഒരു സോളി ഒരു ക്യൂട്ട് ലിറ്റിൽ ബൂട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 